Hai Ketemu lagi di channel aku Emimo Terima kasih yang udah nonton video aku sebelumnya uh, Video itu lumayan banyak yang nonton Tentang perlengkapan bayi baru lahir uh, Video kali ini Sesuai dengan judulnya Aku ingin Bikin video tentang What is my hospital bag Persiapan apa aja Yang udah aku persiapkan untuk persalinan Oke okay, sebelumnya um, Sebelum kita Menuju ke videonya Jangan lupa untuk support Terima kasih ya yang udah support Yang belum support uh, Saya minta dukungannya Dan uh, Jangan lupa Juga tinggal like Dan komen Jadi aku akan lebih bersemangat Untuk bikin video berikutnya Oke okay, let's Check it out, kita menuju ke videonya Oke okay. um, Hari ini Tepatnya kehamilanku Sudah menuju ke 33 minggu Yang aku tahu Biasanya Bakalan Uh, persiapan itu udah mulai 35 atau sampai 37 udah menjelang persalinan jadi prediksi lahiran aku 23 November uh, dokter menyarankan untuk persiapan dini itu lebih baik diba dibandingkan persiapan nanti jadi untuk mengurangi kepanikan harus persiapan dini gitu makanya aku memutuskan untuk uh, persiapan untuk persalinan ini sekarang karena kita nggak tahu nih ini adalah pengalaman pertama aku uh, melahirkan jadi kemungkinan bisa awal atau bisa lebih dari 40 minggu gitu jadi kita ambil amannya aja gitu so yang pertama uh, jadi aku mau kasih tahu kalian dulu pertama kali pendaftaran di rumah sakit itu sudah dikasih buku beserta buku antinatal check up dan kita juga dikasih buku seperti ini ada, ada empat macam buku jadi yang ini untuk uh, prenansi sendiri Kemudian yang ini untuk breastfeeding ya. Kemudian yang ini untuk uh, breast pump Jadi mereka juga ada kelas-kelas masing-masing gitu Untuk breastfeeding, breast pump Kayak gitu untuk ibu pertama kali uh, melahirkan Kemudian ini juga memberitahu e, ngasih tahu bagaimana cara penyimpanan ASI. Terus yang ketiga adalah e, healthy eating atau untuk makanan. Jadi makanan sehat itu seperti apa dan gizinya dan proteinnya semuanya tercatat di sini. Tinggal kita mempelajari aja. Oke, karena kali ini e, di video ini kita e, membahas tentang perlengkapan uh, tas bersalin jadi aku harus buka perlengkapannya aja jadi di sini sudah tertulis um, perlengkapan apa aja yang harus kita bawa uh, dokter juga sudah bilang kalau kamu ikuti aja yang ada di buku seperti itu oke okay. <tuh> perlengkapan pertama dari mothernya jadi di sini tertulis untuk cup Uh, atau gelas kali ya. tapi aku nggak tahu uh, buat apa itu gelas ada dua kemungkinan yang satu buat minum yang kedua buat sikat gigi atau kayak gitulah kalau orang di sini kebiasaan sikat giginya pakai cup gitu ya jadi aku bawa cup juga tapi yang dari plastik Kemudian toiletries, uh, slipper, maternity pad, mesh pen, nursing bra, antenatal record. Oke, okay. so kita persiapkan dulu apa yang ada ditulis di buku ini. Jadi, di sini aku udah ada 
ini adalah tas yang bakalan aku bawa nanti ke rumah sakit aku nggak nggak beli tas baru karena um, buat apa juga gitu beli tas baru gitu kan jadi untuk menghemat semuanya uh, daripada aku beli tas baru mendingan aku bisa beliin pampers buat anak aku ya nanti kalau sudah keluar jadi aku cuman bawa tas lama tapi tenang aja tas ini udah aku cuci bersih sekarang toilet tori jadi aku udah mempersiapkan ini untuk aku sendiri nih ini untuk aku sendiri dan aku akan uh, bedah dalamnya apa aja so di sini ada toilet toris ini isinya kalian bisa lihat sendiri isinya ini ada cup yang aku bilang tadi atau gelas uh, tapi dari plastik kemudian sikat gigi kemudian ini ada uh, travel size ya, jadi ini untuk facial ini untuk sabun mandi ini untuk sampo dan conditionernya. Uh, di sini aku bisa membedakan karena aku yang bikin. <laughs> Jadi yang panjang ini untuk shampoo, yang kecil ini untuk conditioner. Terus ada hand body juga. Kemudian aku juga bawa alkohol spray. Ini cuman uh, refill aja ya. Jadi aku refill gitu uh, alkoholnya di dalam botol spray. Kemudian uh, ini pasta gigi uh, travel size. Karena aku berharap berharapnya aku nggak akan bakal lama-lama di rumah sakit. Jadi itu. Terus bawa, aku bawa lagi ini. Uh, do you know what is it? Ini adalah comb atau uh, sisi rambut. Jadi aku suka banget sama sisi rambut ini. Uh, praktis dan bisa dibawa kemana-mana dan nggak sakit this one nah aku biasanya pakai ini so aku kan bawa ini ke rumah sakitnya oke okay. aku nggak bawa peralatan makeup karena um, I don't really that need it uh, mungkin um, lebih natural lebih bagus Oke, okay, toilet uh, aku bawa tisu gulung kayak gini karena di gambarnya juga ada tisu gulungnya. Di sana ada tisu gulung, jadi aku juga bawa tisu gulung. Terus aku juga ada tisu basah dipakai untuk baby juga bisa dipakai untuk aku sendiri. So aku bawa ini. Terus uh, apa lagi? Slipper. Oh ya, yeah. sandal. Jadi aku juga bawa sandal baru guys ini uh, sandal ini yang aku bakal bawa kemudian ini adalah maternity pad aku pernah liatin ini juga maternity pad jadi menurut rekomendasi ini tuh lebih praktis karena bisa dipakai langsung dibuang gitu ini isinya 8 jadi aku akan bawa semua Uh, aku harap sih ini cukup ya jadi nggak usah beli lagi uh, maternity pad maternity pad aku punya yang kayak gini ini tuh uh, belum aku buka sama sekali kemungkinan aku bakal buang ini kardus jadi tinggal pakai gini aja ini kayak perlek itu jadi nanti aku tidur di atasnya biar nggak bleber gitu kan ya oke okay. Aku juga bawa dua nursing bra, kayak gini nih nursing bra. Jadi ini, ini branya ada cantolan kayak gini, so bisa dilepas. Ini biar lebih enak aja nursing bra. Oke, okay? jadi aku bawa dua. Kemudian ini aku bawa uh, cleansing wipes. Sebenarnya ini enggak mm, tidak tertulis di buku itu, tapi aku bawa ini untuk additional aja. Aku pikir aku akan bakal butuh, jadi aku bawa aja. 
ini juga kemasan kecil jadi kemungkinan akan lebih mudah gitu ini untuk membersihkan uh, payudara kita atau puting payudara kita aku bawa kaos kaki uh, terus ini adalah uh, breast pad aku bawa ini cuma 6 6 biji aja kemudian uh, handuk ini untuk aku handuk ya dan ini adalah baju yang bakalan nanti aku bawa pulang karena November itu e, belum dingin tapi udah mulai semriwing gitu jadi aku memutuskan pakai celana celana panjang sama kaos ini kaos ini longgar banget jadi kalau misalkan menyusui juga enak kemudian ini jaket dah ini untuk akunya yang bakalan aku pakai untuk uh, ke hospitalnya ini baik kayak daster ini gitu daster ini kenapa aku pakai daster karena um, mempermudah untuk pengecekan <laughs> ini menurut rekomendasi ya jadi aku tuh bener-bener nggak -bener punya pengalaman apapun tentang melahirkan jadi apa yang aku bawa ini yang menurutku uh, penting yang menurutku kayaknya ini bagus deh kayaknya ini sesuai deh gitu aja kemudian karena kalau sebelum melahirkan itu kan selalu dicek selalu nanti Uh, dicek perutnya lah dicek vaginanya lah apalah gitu kan jadi aku memutuskan untuk pakai daster aja lebih mudah uh, dan uh, menurut kata mereka yang sudah berpengalaman uh, kita bakalan pakai baju rumah sakit jadi bukan baju kita nantinya Maka, makanya kenapa aku cuman bawa sedikit baju For baby, sekarang kita menuju ke babynya. Oke, okay. babynya cuman newborn diaper dan juga cotton wool. Ini sedikit banget ya. Jadi dia cuman butuh ini, ini yang newborn baby sama cotton wool. Ini aku bawa satu pack aja, satu pack satu pack karena Ya mungkin mereka butuh Lebih banyak Jadi aku bawa aja satu pack Dan ini juga okay. Karena kita nggak tahu berapa lama Si baby bakalan uh, Di sana Aku berharapnya Kita semua sehat Baby sehat, aku sendiri juga sehat Jadi kita bisa cepat pulang ke rumah Dan home sweet home Nggak cuman itu aja Karena kita kalau bawa baby pulang kita juga harus kasih baju kan ke ke babynya. Jadi aku udah siapin juga baju buat babynya nih di tas kecil set kayak gini. Oke, okay. jadi apa aja sih isinya? Isinya ini udah aku kasih. Ini ada ada dua. dua kaos kaki, dua sarung tangan, kemudian dua topi, satu uh, buat ini leher kalau mungkin dia butuh, ya kalau dia minum susu. Kemudian apa lagi? Udah itu aja yang di dalam tas kecil ini. Kemudian aku bawa dua baju ini yang langsung terusan kayak gini. Aku ada dua baju dua baju aku ada dua uh, ini lap kecil-kecil kayak gini mungkin mereka butuh ada lap yang gede kayak gini satu aja mungkin mereka juga butuh kemudian kalau yang ini agak tebel jadi kita bisa pakai ini, ini untuk uh, bedongan atau sadal atau apalah kemudian ini bedongan yang agak tebal jadi kita bisa bawa pulang dia pakai bedongan ini dan juga 
gendongan gendongan gitu nah, tambahannya aku bakalan bawa botol minuman sendiri yang agak gede seperti ini dan nanti uh, kayak aku mau beli yang baru yang ada sedotannya karena ini nggak ada sedotannya ini biasanya aku pak aku taruh di dalam kulkas uh, kita mau beli yang agak gede kemudian sama ini tas aku emang udah sediain ini untuk makanan jadi aku mau bawa makanan juga just in case itu untuk persediaan aja kalau misalkan aku lapar kalau memang boleh makan daripada uh, suamiku atau siapa yang nunggu aku nanti harus kesana kemari cari makan jadi mendingan aku bawa aja cemilan sendiri gitu nah ini semuanya bakalan aku taruh di satu tas tas gede tadi jadi kalau misalkan ada apa-apa kalau misalkan aku tiba-tiba kontraksi uh, parah yang udah nggak bisa lagi nahan aku bisa langsung tenteng tasnya langsung uh, naik taksi dan ke rumah sakit begitu nanti aku bakalan bawa tas kecil ini untuk aku tenteng sendiri uh, dan ini yang paling penting nggak boleh ketinggalan adalah antinatal uh, report jadi di sini udah se semuanya laporan-laporan uh, dari pertama kali aku periksa sampai sekarang sampai terakhir kali. Jadi ini nggak boleh banget ketinggalan. Demikian video kali ini untuk persiapan persalinan atas uh, persalinan. Kayaknya semuanya udah aku jelaskan. <laughs> Uh, sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini aku sangat sangat-sangat um, berterima kasih sekali dan aku minta dukungannya semoga kalian juga diberi kesehatan dan jangan lupa untuk nonton video-video aku lainnya oke okay, sampai jumpa di video aku selanjutnya bye